आज की मूवी जैक नाम की लड़की के बारे में है उसने कैसे अपनी जान को मुश्किल में डालकर शारलाक नाम की बच्ची की जान बचाई इसके बारे में जानने के लिए आगे का रिकेट देखते हैं। आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे इसका नाम एम्बर अलर्ट है ये मूवी 2024 में रिलीज हुई है मूवी के आगाज में हम ब्लैक कलर की गाड़ी देखते है गाड़ी में जो भी था वो काफी देर से सड़कों की खाक छान रहा था रास्ते में कहीं पर सुनसान जगह भी थी और कुछ जगहों पर लोग अपने अपने काम करने में मसरूफ थे बच्चे खेल रहे थे आगे हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं वो हाथ में मोबाइल पकड़े अपनी ही मस्ती में चलती जा रही थी और वो गाड़ी जो काफी देर से सड़कों पर रवा दवा थी इस बच्ची के पास आने पर रुक गई लेकिन जब सामने से एक लेडी आती दिखाई दी तो वो गाड़ी वहां से चली गई आगे हम जैक नाम की लेडी को ऑफिस में काम करते हुए देखते हैं इसको मैसेज आता है कि उसकी बुक की गई राइड आ चुकी है तो वो फौरन से बाहर भागती है पर तब तक गाड़ी जा चुकी थी अब जैक को जाने की जल्दी थी और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो किया रहा है तभी वहां एक और गाड़ी आकर रुकी इसमें से दो लोग बाहर निकल कर आए तो जैक इस लड़के से इसे ड्राप करने का कहने लगी पर वो लड़का इसे कहता है कि ये मेरी लास्ट राइड थी अब मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ जैक उसकी बहुत मिन्नते करती है तो आखिरकार शेन नाम का वो लड़का मान ही जाता है आगे हम देखते हैं कि मानिका नाम की लेडी अपने बच्चों और मदर को लेकर पार्क में आई थी मानिका के बच्चे पार्क में खेल रहे थे और उसकी मदर उनकी वीडियो बना रही थी मानिका ने बच्चों से कहा कि वो हाइड एंड सीक खेलें। तो इसकी बेटी दरख्त के पीछे चली गई तभी वहां ब्लैक कलर की गाड़ी आकर रुकी इसका डोर खुला तो सीट पर एक दाल पड़ी थी मानिका की बेटी दाल को देख उसकी तरफ बढ़ी मानिका ने जब अपनी मदर की बनाई गई वीडियो देखी तो उसने इसमें सारा मंजर अपनी आंखों से देखा और परेशान हो गई तो वो घबरा कर अपनी बेटी को पुकारने लगी पर वो तो वहां पर नहीं थी और न ही वो गाड़ी वहां पर थी मानिका ने पुलिस को कॉल कर दी वो बहुत रू रही थी पुलिस के पास बाकी तो सारी इन्फॉर्मेशन थी पर गाड़ी का नंबर मानिका पुलिस को बता नहीं सकी जिसकी वजह से पुलिस को इसकी बेटी को तलाश करने में मुश्किल हो रही थी तो मानिका ने खुद ही अपनी बेटी को तलाश करने का फैसला किया जैक शेन के साथ गाड़ी में जा रही थी और इससे बहुत फ्रैंक होकर बातें कर रही थी मानिका सबसे पहले पुलिस स्टेशन आई और होते हुए पुलिस को अपनी बेटी की पिक्चर दिखाई और एक पिक्चर पुलिस को दे भी दी ऑफिसर्स ये तस्वीर लेकर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चले गए ऑफिसर ने कॉल करके सबको अलर्ट रहने का बोला शेन को इसके घर ऐसी कॉल आई थी और लेट होने आरोप उसकी बीवी इसको बातें सुना रही थी जैक अब शर्मिंदा हो रही थी अचानक से जैक की नजर इसी ब्लैक कलर की गाड़ी पर पड़ी जिसकी पिक्चर पुलिस ने सब लोगों के साथ शेयर की थी लेकिन शेन को ऐसा नहीं लग रहा था जैक ने पुलिस को कॉल की ताकि वो उन्हें इस गाड़ी का नंबर बता सके जैक ने पुलिस को इस गाड़ी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कॉल डिस्कनेक्ट हो गयी तो जैक ने सोचा की हमें इस गाड़ी का पीछा करना चाहिए पर वो गाड़ी सिग्नल तोड़ कर वहाँ जा चुकी थी तो अब इन लोगों का शक यकीन में बदल गया था जैक और शेन ने इस गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया वो गाड़ी फ्यूल स्टेशन पर जाकर रुकी गाड़ी से एक आदमी उतरकर स्टोर की तरफ जा रहा था जैक ने शेन को वापस जाने को कहा और खुद वो गाड़ी से बाहर निकल आई शेन ने जाने से पहले इसे कहा कि तुम मेरे साथ कॉल पर रहो ताकि किसी इमरजेंसी की सूरत में मैं तुम्हारी मदद कर सको दूसरी तरफ पुलिस को गाड़ी के सिलसिले में कॉल पर कॉल आती जा रही थी गाड़ी के शीशे बहुत डार्क थे तो जैक ने बड़ी मुश्किल से अंदर इस छोटी बच्ची को देखा शेन गाड़ी लेकर वहीं पर खड़ा था और जैक को गाइड कर रहा था वो आदमी अपना काम खत्म करके वापस से गाड़ी में आ चुका था जैक और शेन ने फिर से इस गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया रास्ते में उनका एक्सीडेंट होते होते बचा शेन जैक के लिए वापस आया था इसलिए इसने इसका शुक्रिया अदा किया मानिका सदमे की हालत में बैठी थी दोनों गाड़ियाँ हाईवे पर आगे पीछे जा रही थी रास्ते में शेन ने जैक से कहा हम इस गाड़ी का पीछा तो कर रहे हैं पर हमें इस बात को जहन में रखना चाहिए कि इससे हमें खतरा भी हो सकता है अब वो ब्लैक गाड़ी एक जगह पर जाकर रुक चुकी थी उन लोगों ने भी गाड़ी वहीं पर रोक दी और गाड़ी ठीक करने के बहाने इस पर नजर रखने लगे वो आदमी उनके पास आया और कहने लगा की मैं गाड़ी ठीक कर देता हूँ अब वो इनको बता रहा था की मैं जान चुका हूँ की तुम लोग काफी देर से मेरा पीछा कर रहे हो पर जैक इसके सामने बिल्कुल रिलैक्स थी वो आदमी उनसे कह रहा था कि तुम लोगों ने मेरा पीछा करके गलती की है और उनसे पूछ रहा था कि क्या तुम लोगों के बच्चे हैं। इस आदमी ने उन्हें अपनी गाड़ी में आने की ऑफर की जिसे जैक ने एक्सेप्ट कर लिया और जैसे ही वो इस आदमी की गाड़ी के नजदीक पहुंचे तो जैक के मोबाइल पर एम्बर अलर्ट का साइन शो हो गया वो लोग वही पर रुक गए और वापस से अपनी गाड़ी की तरफ आ गए 
ब्लैक गाड़ी वहाँ से जा रही थी तो जैक ने इसमें एक छोटी बच्ची को तो देखा था पर वो आदमी यही कह रहा था कि ये मेरी बेटी है गाड़ी में वापस आकर जैक ने पुलिस स्टेशन कॉल करके ब्लैक गाड़ी वाले आदमी के बारे में पता लगाया तो वो वही आदमी निकला जिसने बच्ची को किडनेप किया था क्योंकि इसकी गाड़ी में जो बच्ची बैठी थी इसने भी पिंक कलर के साक्स और व्हाइट कलर के शूज पहने थे जैक और शेन ने फिर से इस ब्लैक गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया था जैक ने पुलिस से इस आदमी का नंबर लेकर उसे कॉल की तो वो बहुत हैरान हुआ जैक ने से मानिका की बेटी शार्लाट के बारे में पूछा तो वो फिर से कहने लगाए तो मेरी अपनी बेटी है जिसे मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ फिर इस आदमी के बार बार पूछने पर जैक ने इसे बता ही दिया कि मैंने पुलिस से तुम्हारा नंबर लिया है अब इस आदमी ने मान लिया की उसने ही शार्लाट को किडनेप किया है और अगर तुम लोगो ने मेरा पीछा करना न छोड़ा तो मैं शार्लाट को मार दूंगा इन दोनों की काफी देर तक आपस में बहस होती रही इसके नतीजे में वो आदमी बच्ची को गाड़ी से बाहर फेंक कर खुद वहाँ से चला गया जैक और शेन ने गाड़ी रोकी और जब वो दोनों इस बच्ची को देखने के लिए गए तो वो बच्ची नहीं बल्कि वही दाल थी जिसको दिखाकर इस आदमी ने शार्लाट को किडनेप किया था इसको देखकर जैक की जान में जान आई की वो शार्लाट नहीं थी पुलिस ने मानिका को भी अपडेट दे दी थी दिन से रात हो चुकी थी पर अभी तक वो लोग ब्लैक गाड़ी वाले आदमी को पकड़ नहीं सके थे शेन की बीवी ने इसे अलग से तन कर रखा था और मानिका ऑफिसर से बहस कर रही थी कि तुम लोग अभी तक मेरी बेटी को तलाश क्यों नहीं कर पा रहे जैक को शेन की फैमिली के लिए भी बुरा लग रहा था कि शेन को इसकी वजह से ये सब कुछ सहना पड़ रहा है जैक ने रोते हुए शेन को बताया कि इसका भी एक बेटा है लेकिन वो अपने फादर के साथ रहता है तभी उनको मानिका की कॉल आती है पहले तो वो जैक का शुक्रिया अदा करती है फिर वो इससे कहती है प्लीज मेरी बेटी को वापस ले आओ तो शेन फिर से इस आदमी के पीछे चल पड़ता है और मानिका के बताए गए एड्रेस पर पहुंच ही जाता है वो लोग फिर से इसी आदमी को कॉल कर रहे होते हैं तो वो शार्लाट के साथ सख्ती से पेश आ रहा होता है लेकिन शेन खुद को पुरसकून रख कर इससे बात करने की कोशिश करता है शेन और जैक इस आदमी के नजदीक ही थे पर अभी इस तक पहुँच नहीं पाए थे फिर वो लोग आगे बढ़ने लगे और आगे उनको एक घर दिखाई दिया और वहाँ से एक आदमी भी बाइक पर कहीं जाता हुआ नजर आया इस आदमी के जाने के बाद जैक और शेन ने शीशा तोड़कर घर के अंदर जाने की कोशिश की अंदर तो बहुत से बच्चों के जूते पड़े थे और एक कमरे में बच्चों के ही रिलेटेड बहुत सा स्टफ पड़ा था घर काफी बड़ा था जैक सब जगह पर शार्लाट को तलाश कर रही थी और इसे आवाजें भी देती जा रही थी जैक ने एक कमरे में फोटो अल्बम भी देखा जिसमें किसी बच्ची की पिक्चर्स थी जैक इन पिक्चर्स को देखकर खौफजदा हो गई थी क्योंकि इस अल्बम के लास्ट में बच्ची की डेड बॉडी की पिक्चर थी दूसरी तरफ शेन को वहां से पस्तौल मिली तो उसने पास पड़ी गोलियां इसमें भर ली थी इसी घर में एक ऐसा कमरा भी था जिससे बहुत स्मेल आ रही थी इसी कमरे में बहुत से पुराने मेट्रेस भी पड़े थे और एक मेट्रेस के पीछे डोर था जैक और शेन इस दरवाजे से नीचे आए जैक ने वहां शार्लाट को तलाश कर लिया था जैक ने इसे यकीन दिलाया कि वो इसे इसकी माम के पास लेकर जाएगी जैक और शेन को इस आदमी की आवाज आई तो उन्होंने पिंजरे में कैद शार्लाट को वहां से बाहर निकाला और उसे अपने साथ लेकर वहां से बाहर जाने लगे बाहर जाने के दरवाजे पर इस आदमी ने एक डॉग को बांध रखा था इस आदमी ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया जैक शार्लाट को लेकर ऊपर आ चुकी थी वो आदमी उनको ही तलाश कर रहा था तभी उनको किसी के चीखने की आवाज आई आदमी उन तक पहुंच चुका था उसने जैक को गोलियां मारी तभी बहुत देर बाद आखिर पुलिस वहां पहुंच ही चुकी थी ऑफिसर ने ब्लैक गाड़ी वाले आदमी को पीछे से आकर मार डाला जैक को ट्रीटमेंट दिया मानिका को अपनी बेटी वापस मिल चुकी थी और इसे बचाने में जैक और शेन का बहुत बड़ा हाथ था जैक खुश थी कि इसकी वजह से एक माँ को इसकी बेटी वापस मिली पर उसके लिए जैक और शेन ने अपनी जिंदगी खतरे में डाली थी एम्बर अलर्ट असल में एक अलार्म ही है जिसे किडनैप होने वाले एक बच्चे ने अपने बारे में दूसरों को बताने के लिए इस्तेमाल किया था और फिर इसी एम्बर अलर्ट की वजह से बहुत से किडनेप होने वाले बच्चों को बचाया गया था यही पर इस मूवी का एंड होता है पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के बटन को दबाना मत भूलें